ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാർട്ടില കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഇത്തവണ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പച്ചക്കുരുമുളക് കുറച്ചധികം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പച്ചക്കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ഫിഷ് കറി മീൻ നെല്ലിക്കയും പച്ചക്കുരുമുളക് ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കുക അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പം കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ബ്ലാക്ക് കുരുമുളക് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പച്ചക്കുരുമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കവറിലാക്കിയിട്ട് ജിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പും വെള്ളം കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാന്താരിമുളകൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കണ്ണിമാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതാ ഇതുപോലെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ഞെട്ടി അവിടെ നിന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ അതോട് കൂടിയിട്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കണ്ണിമാങ്ങ അതുപോലെ ഞെട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കറ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റും വേണം വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചാറില്ല പക്ഷേ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ പോലെ ആ ഒരു ഗ്രേവി വേണ്ട പക്ഷേ മാങ്ങയിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അച്ചാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ മാങ്ങ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ വെളി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പകരം കടുക് പൊട്ടിക്കുക ഉലുവ പൊട്ടിക്കുക കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ചധികം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിൽ അതിലേക്ക് ഈ കണ്ണിമാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച ചെറിയ വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും എന്നാലേ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ മാങ്ങയിൽ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഗ്രേവി ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ മാങ്ങ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ചൂടാറിയ ശേഷം ചൂടാറിയ ശേഷം എല്ലാം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വയ്ക്കട്ടെ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ വയ്ക്കരുത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കൂന്തൾ കൂന്തൾ വറ്റിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പലപ്പോഴും കൂന്തലിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കൂന്തൽ നിറച്ചതൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാന്ന് കൂന്തൽ നിറയ്ക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേരലിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തൊലി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വലിയ കൂന്തളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഒരു തലഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മഷി ഇളകാണ്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ കൂന്തൽ ക്ലീൻ ആക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൂന്തൽ നിറച്ചതാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിരൽ ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കൂലേ അപ
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കൂന്തളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം പോലെ ഔട്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ മസാല തേച്ചിട്ട് നേരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ വേവുമ്പോൾ ചിലപ്പം റബ്ബർ പോലൊക്കെ ആവും കൂടുതൽ വേവുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ച ശേഷം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ചെയ്യും എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലോണമൊന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം പാന ചൂടാക്കിയിട്ട് കറിവേപ്പില ചെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനത് ദോശയുടെ കൂടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് വിട്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിന്നർ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ യു എയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടുനോക്കണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മന്തി ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം നല്ല അടിപൊളി മന്തി കിട്ടുന്നൊരു സ്പോട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജബൽ അൽ നൂർ മന്തി എന്നാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഫത്തൂഷ് സാലഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആ കൊതി വരുന്നില്ലേ കാണാൻ കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുണ്ട് ഇത് മട്ടൻ മന്തി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മതിബി ചിക്കൻ മതിബിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഫലക്ക് എന്നാണ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പേര് അടുത്തത് ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഈ ജബൽ അൽ നൂർ മന്തി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റൈസ് ഐറ്റംസും ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാലെണ്ണവും അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വേറെയും റൈസ് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രില്ലും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കുടിച്ച് നോക്കിയത് ഫലക്ക് എന്നാണ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പേര് കിട്ടിലുമായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു രക്ഷയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തിയിലോട്ട് പോവാം ആ ഒരു റൈസ് അത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് റൈസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വെൽ കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയിരുന്നു കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ല കിട്ടിലുമായിരുന്നു മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടൊന്നും ആറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും കിട്ടിലുമായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം പിന്നെ അടുത്തത് മട്ടൻ മന്തിയാണിത് അപ്പം ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈസ് സെയിം അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ മട്ടനൊക്കെ വെൽ കുക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടനൊന്നും അധികം കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്കായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ചട്നി കൂട്ടി അതും കൂടി കഴിച്ചപ്പം കിട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ മട്ടൻ മന്തി ചിക്കൻ മന്തിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ മന്തിയല്ല ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തത് ഇനി ബിരിയാണി ഫാൻസിന് കിട്ടിലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു മണമായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി മണമായിരുന്നു അത്രയും ഒരു ഫ്ലേവർഫുള്ളാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് റൈസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള റൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മതുബിയിലോട്ട് പോവാം ഇതും എന്താ പറയുക മന്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ മതുബിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് റൈസും ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മതുബി പിന്നെ ഞാൻ സൂപ്പ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടിച്ച് നോക്കുന്നത് അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫത്തൂഷ് സാലഡ് അങ്ങനെ
അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി മന്തി സ്പോട്ടാണ് മന്തിയല്ല ഇതുപോലത്തെ അറബിക് റൈസിന് പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട് അത് അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട് മജിലിസ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഷാർജ അൻസാർ മോളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഈ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളോട്ട് പോവാം മക്കളൊന്നും ഇതുപോലത്തെ റിവ്യൂക്കോ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറില്ല കാരണം എക്സാം ഒക്കെ അല്ലേ റീനു പബ്ലിക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അതിൻ്റേതായ തിരക്കിലാണ് പിന്നെ റോസു റൂഹി ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയ ഒറ്റ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പണിയാവും അപ്പം ഞാൻ ആരെയും കൊണ്ടുപോകാണ്ടാണ് ഇപ്പം റിവ്യൂക്കോ ഒക്കെ പോവുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല പഠിത്തത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ റീനുവിന് എക്സാം ഉണ്ട് ആ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആമി എനിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാണ് അവളുടെ മക്കളടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റീനുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനും അപ്പം ഇന്ന് റീനിന് എക്സാമും മലയാളമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടണം വേറെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാം വരുന്നത് ബോർഡ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം രാവിലെ എക്കും റീനും കൂടി എക്സാമിന് പോയി ഇവിടെ റീനിൻ്റെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവർ ബസ്സിൽ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോവും വേറെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡേ ശരിക്കും ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആയിരുന്നു രാവിലെ റീനുവിൻ്റെ എക്സാം പിന്നെ ഒരുപാട് പണികൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്ച്ചോറ് കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഡ്രസ്സ് തലേ ദിവസമായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലഹമില്ല എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ റോസു റൂഹി ഇക്ക ഞങ്ങൾ നാല് പേരുമാണ് പോകുന്നത് റീനു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സാം പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മർഹബ മോളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ്സ് വരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ പിന്നെയാണ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എല്ലാവരും പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം കുറേ പേരെ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളോട് ഒരു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എത്താനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ ഫംഗ്ഷന് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തരാനാണെങ്കിൽ റോസും റൂഹിയൊക്കെ ഒത്തിരി ബിസി ആയിരുന്നു എന്താ ഇക്കാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനും വൈഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ വേറെ ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ റീനോ റോസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് തരിക അപ്പം ഇത്തവണ എനിക്കതൊന്നും അവരൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല റൂയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പല കളർ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ടോയ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു കേട്ടോ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല അടിപൊളി കോർഡിനേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വോയിസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും അമൃത സുരേഷിൻ്റെ കുറേ അടിപൊളി പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ അധികം വീഡിയോ
മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആർ ജെ ഫസ് ലുക്ക് ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഹോണറിംഗ് അവാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഹിറ്റ് എഫ് എം റേഡിയോയിൽ ടോപ്പ് ടെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സുപ്പീരിയർ ടേസ്റ്റ് അവാർഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എനിക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പേര് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ കേട്ടു എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ That's Mr. AK Faisal. May I request you here on stage, the influencing leader. Malabar Golden Diamonds in the all in all light, Faisal can be known as Kwari Nindavulu. Jumana Abdurrahman, Jumana, welcome. Yes, truly. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. ശരിക്കും എൻ്റെ പേര് വിളിച്ച സമയത്ത് ഒരു ബഹളമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫോണ് ഞാൻ വേറെ ആളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി പക്ഷേ വീഡിയോ കൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സൂമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പം അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക സൈഡിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫോട്ടോസ് അവരെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാനിപ്പം വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മനോജേട്ടനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതും ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ചെസ്ന മാം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ തരുന്നതും ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രിയ മാമിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ക്രൗൺ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കച്ചിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ബാക്കിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ചിലരെയും കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ കുറേ പേര് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ ആരൊക്കെ വന്നെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് അവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ ലാസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പോകാൻ നേരം ഒരു ചായയും കുടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പോന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ടേ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് മന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ദാ സുപ്പീരിയർ ടേസ്റ്റ് അവാർഡിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതിയറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക